À Marseille, plusieurs paquebots déjà sont arrivés, avec à leur bord 300, 800, 1100 passagers qui ont quitté l'Algérie. Des hommes, mais en majorité des femmes et des enfants. Des musulmans mêlés aux Européens. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4ème République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique. Dans le quartier des Halles, tous les jours, des artistes offrent à déjeuner aux petits déshérités. La charmante comédienne Suze Maïs a gagné à la Loterie Nationale et son premier geste est de faire généreusement bénéficier de sa chance ceux que la Guy n'a guère favorisé jusqu'à présent. Monsieur Lacoste, ministre de la production industrielle, a marqué l'importance nationale de gigantesques monuments dont les conduites forcées ont la taille d'une maison. Le Rhône, maintenant contenu derrière l'énorme digue épaisse de 100 mètres à la base, va former un lac long de 23 km qui couvrira les usines désaffectées de Bellegarde et animera par 5 turbines, 5 alternateurs capables de fournir 1 milliard 600 millions de kilowattheures. À Strasbourg, M. Marcela, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, a posé la première pierre de la station de télévision. La mise en chantier des émetteurs de Strasbourg, Lyon et Marseille doit faire de 1953 la grande année de la télévision française. Partie de Paris, la nouvelle locomotrice 7001 vient de procéder à l'un de ses derniers essais avant sa mise en service. D'un poids total de 102 tonnes, cette nouvelle machine peut atteindre une vitesse de pointe de 178 à l'heure et une vitesse moyenne de 130 km comme elle l'a fait sur le parcours Paris-Bordeaux en reliant les deux villes en 4h26 minutes. 